இன்று நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய தலைப்பு அங்காடி அமைப்பு அங்காடி அமைப்பு அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் அங்காடி அப்படின்னாலே விற்பவர்களும் வாங்குவர்களும் ஒன்று கூட எடுத்துக்கு பெயர் வந்து அங்காடி அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்த விற்பனையாளர்கள் வாங்குபவர்களை பத்தியும் அவங்களுடைய அங்காடி அமைப்பு முறைகளை பத்தியும் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி பொருளாதாரத்துல இருக்கக்கூடிய சில அடிப்படையான விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பொருளாதாரத்துல என்ன மாதிரியான முறைகளை வந்து நம்ம என்ன மாதிரியான மெத்தடுல பொருளாதாரத்தை நம்ம அணுகிறோம் அப்படின்றத இப்ப நானும் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் எந்தெந்த மெத்தடுல நம்ம அணுகிறோம் அப்படின்றத சொல்ல போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இயல்புரை நெறியுரை பகுத்தாய்வு முறை தொகுத்தாய்வு முறை இயங்கா நிலை இயங்கு நிலை நுண்ணின முறை பேரியல் முறை இந்த இந்த பொறியியல் முறைகள் எல்லாமே அஹ் அங்காடி அமைப்புகளுக்கு கீழேயும் ஒரு சில ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருதோட லிங்க் ஆயிருக்கும் இப்ப இயல்புரை ஒரு மாதிரி இருக்கும் நுண்ணினம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பேரியல் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இப்ப நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த அங்காடி அமைப்பு முறைகளும் சரி இண்டிவிஜுவல் ஃபேம் ஒரு நிறுவனம் நிறுவனமும் சரி இந்த நுண்ணின அமைப்பு முறைகளுக்கு கீழே தான் நம்ம பார்க்க போறோம் உடனே நம்ம இந்த இதுகளுக்கு கீழே தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இயல்புரை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு உள்ளதே உள்ளபடியே சொல்றதுக்கு பேரு இயல்புரை அதாவது எக்கனாமிக்ஸ்ல என்ன இருக்குதோ அதாவது நம்ம ஏதாவது ஒரு கான்செப்டை பத்தி படிக்கிறோம் அப்படின்னாக்க அந்த கான்செப்டை பத்தி மட்டுமே சொல்றதுக்கு பேர் என்னது இயல்புரை அதாவது கிளாசிக்கல் அகானமிஸ்ட் தொன்மை பொருளியல் அறிஞர்களை பொறுத்த வரைக்கும் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது காரண காரியத்தையோ இல்லாட்டி ரொம்ப டீப்பாவோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது என்ன இருக்குது அதை சொன்னா போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஆரம்ப காலத்துல இருக்கக்கூடிய பொருளாதார அறிஞர்கள் நினைச்சாங்க நெறியுரை அப்படின்றது என்ன எப்படி இருக்கலாம் ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி சொல்றதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா நெறியுரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சோ அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய எக்கானமிஸ்ட் எல்லாருமே என்ன பண்ணினாங்க அப்படின்னா அந்த நெறியுரையை பின்பற்றி நிறைய கோட்பாடுகளை வந்து உருவாக்க ஆரம்பிச்சாங்க நிறைய கோட்பாடுகளை ஃபுல்லா ஒவ்வொரு கோட்பாடுகளா வந்து உருவாக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப அந்த இப்ப ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றதா இருந்தோம் அப்படின்னா இயல்புரைக்கும் நெறியுரைக்கும் இடையில என்ன டிஃபரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னாக்கும் இப்ப ஃபார்மர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கடன்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் என்னது இயல்புரை ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் எக்கனாமிக்ல ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபார்மர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப வந்து கடன்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் என்னது அப்படின்னா இயல்புரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கடன் அளவு எவ்வளவு வட்டி விகிதம் எவ்வளவு கடன் சுமையால என்னென்ன மாதிரியான விளைவுகள் ஏற்படுகின்றது அப்படின்றத பத்தி படிச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது நெறியுரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சோ இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம போ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இயல்புரை நெறியுரை கீழே சில கோட்பாடுகளையும் சில பொருளாதார கருத்துக்களையும் நம்ம படிக்க போறோம் அடுத்தது பகுத்தாய்வு முறை தொகுத்தாய்வு முறை ரெண்டு இது பகுத்தாய்வு முறை அப்படி அப்படின்னா பொதுவானவற்றிலிருந்து தனியானவற்று ஒரு முடிவுக்கு வருவதற்கு பேர் என்னது அப்படின்னாக்கு பகுத்தாய்வு முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது அதாவது ஆஹ் பொதுவானது அப்படின்னா இப்ப என்னது இல்ல எல்லா பூவுமே அழகா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சோ ரோஜா ஒரு பூ அதனால ரோஜாவும் அழகா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்கு பேர் என்னது பகுத்தாய்வு முறை இல்லையா எல்லாமே ஒரு ஒரே ஒரு ஒரு ஹெட்டிங்கு கீழே ஒரு இதுக்கு கீழே எல்லாமே ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்து அதுல இருந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல பிரிச்சு பேசுறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்கும் பகுத்தாய்வு முறை அப்படின்னு ஒவ்வொரு பொருள்களுடைய இருப்புகள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதோட இருநிலை பயன்பாடானது குறைந்து கொண்டே செல்லும் அப்படின்றதா என்ன அப்படின்னு குறைந்த சொல் இருநிலை பயன்பாட்டு விதி இல்லையா சோ அப்ப இது வந்து எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் எல்லா எல்லா இதுகளுக்குமே நம்மளுக்கு வந்து பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம் சோ அப்ப எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னா பணத்துக்கு பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொல்றோம் ஒரு கன்க்ளூஷன் வர்றாங்க அப்ப பணத்துக்கு பொருந்தும் அப்படின்னு எப்படி பணத்துக்கு பொருந்தும் பணக்காரங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ஏழைகளுக்கு எப்படி இருக்குது சோ பணக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பயன்தோட பயன்பாடு குறைவாக இருக்கும் ஏழைகளை பொறுத்த வரைக்கும் பயன்தோட பயன்பாடு அதிகமாக இருக்கும் சோ இதன் அடிப்படையா வச்சு நம்ம என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு சில விதிகளை கொண்டுட்டு வராங்க சில சில லா வந்து இது அடிப்படையா வச்சு கொண்டுகிட்டு வராங்க என்ன அப்படின்றத நம்ம ஒவ்வொன்னா அடுத்தடுத்து நம்ம பார்ப்போம்
இதனுடைய சிறப்புகள் என்ன அப்படின்னு நமக்கும் எளிதா ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் இல்லாதது ஒண்ணு ரொம்ப ஈஸியா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற முடியும் ரொம்ப துடிவித முடிவுகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அக்யூரேட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஒரு சோசியல் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றதுனால பொருளாதாரத்துக்கு இது உகந்த ஒரு முறை பகுத்தாய் முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பிரச்சனைகளுக்குமே இந்த பகுத்தாய் முறையின் மூலமாக நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னாக்கும் ஒரு தியரியோ ஒரு கன்க்ளூஷன் கூட நம்ம வர முடியும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ண முடியும் இதுல இருக்கக்கூடிய குறைகள் என்ன அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன என்னத்த எடுத்துக்கிறோமோ என்ன தீம் எடுத்துக்கிறோமோ அதுவும் நம்ம அதுக்கடுத்து சொல்லக்கூடிய இதுகளும் ஒன்னுக்குன்னு ஒன்றோட ஒன்று இருந்தால் மட்டும்தான் இது வந்து நம்மளுக்கு ஆஹ் செயல்படுமே ஒழிய வெவ்வேறு மாதிரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு இது வந்து செயல்படாது ஒன்று அடுத்தது இது முற்றிலுமே நிறைய நடைமுறைக்கு பொருந்தாதது ஏதோ ஒரு ஜென்ரலா எங்கேயோ ஒரு இது இருக்குது அதை பார்த்து நீங்க வந்து பர்டிகுலர் இதுக்கு சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்கும் நமக்கு அந்த இது வந்து பொருந்தாத ஒன்று அப்ப அடுத்தது எந்த அப்படின்னாக்கும் ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது மார்க்கெட்டே இருக்கக்கூடியது எக்கனாமிக் பொருளாதாரம் அப்படின்றது மார்க்கெட்டே இருக்கக்கூடியது சோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஜென்ரல்ல இருந்து பர்டிகுலருக்கு நம்ம எப்படி வரலாம் எல்லாருமே நல்லா இருக்கிறாங்க இது இதனால இதுவும் நல்லா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் சோ இதனுடைய குறைகள் ஃபுல்லாவே இதுதான் இந்த குறைகள் ஃபுல்லாவே இதுல இருக்குது அடுத்தது தொகுத்தாய் முறை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன அந்த இதுக்கடைய ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் தான் இது இது வந்து இண்டிவிஜுவல் டு பர்டிகு ஜென்ரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது பர்டிகுலர் டு ஜென்ரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இல்லாட்டி இண்டிவிஜுவல் டு பர்டிகுலர் அப்படின்னு ஜென்ரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது தனியா ஒரு இதுல இருந்து எடுத்து அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா பொதுவான ஒரு முடிவுக்கு வருகின்றோம் தனியான ஒன்றை பத்தி சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா பொதுவான ஒரு முடிவுக்கு வருங்க ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்ப கிளாஸ்ல வந்து ஒரு எழுபது பேர் ஒரு அறுபது பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கும் அந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே நல்லா படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு கேர்ள் இருக்குது ஒரு சுகன்யான ஒரு கேர்ள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்கும் அந்த கேர்ள் அந்த கிளாஸ்ல இருக்கிறதுனால அவங்களும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கும் நல்லா படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா சோ அப்ப ஒரு 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 தன் இந்த சுகன்யான்ற பொண்ணு அந்த கிளாஸ்ல இருக்கிறதுனால அந்த கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறாங்க இந்த பொண்ணு நல்லா படிக்கிறதுனால அவங்க எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு பேர் என்னது தொகுத்தாய் முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சோ இதுல ரெண்டு மெத்தர்டு இருக்குது ஒண்ணு பரிசோதனை முறை இன்னொன்னு வந்து புள்ளியல் முறைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது பரிசோதனை முறை அப்படின்னாக்கும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கும் ஆஹ் இப்ப நம்ம வந்து சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இப்ப பிசிக்ஸா இருக்கட்டும் கெமிஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே நம்ம லேப்ல வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கும் அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் இந்த மாதிரி லேப்ல வச்சு டெஸ்ட் பண்றோம் இந்த மாதிரி எனக்கு முடிவுகள் வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஆனா எக்கனாமிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அந்த லேப் டெஸ்ட் அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிடையாது அப்ப எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு இண்டிவிஜுவலை பத்தி படிக்கக்கூடியது இல்லையா சோ இண்டிவிஜுவல் பத்தி படிக்கிறப்ப அவங்களுடைய விருப்பங்கள் எல்லாமே மாறும் அப்படின்னு இருக்கிறப்ப எக்கனாமிக் லா எதையுமே நம்ம என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா பரிசோதனை அடிப்படையில நம்மளால செயல்படுத்த முடியாது சோ இது வந்து என்ன இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கும் இந்த பரிசோதனை முறை அப்படின்றத ரொம்ப லிமிட்டடா செலவுகளை தான் நம்ம படிக்கிறோம் நம்ம இதுகளை கொண்டுக்கிட்டு வரோம் பரிசோதனை முறை அப்படின்றத ஸோ இந்த பரிசோதனை முறைகளுக்கு கீழே நம்ம ஒரு லா வந்து நம்ம படிக்கிறோம் அதாவது குறைந்த செல் விளைவு விதி அப்படின்ற ஒரு லா வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா அந்த குறைந்த செல் விளைவு விதி அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கும் ஆஹ் அந்த குறைந்த செல் விளைவு விதி அப்படின்றப்ப ஒரு வேளாண்மையில அந்த குறைந்த செல் விளைவு விதி வந்து பயன்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க வேளாண்மையில எப்படி பயன்படுது அப்படின்னாக்கும் இன்புட் அதிகமா கொடுக்க கொடுக்க நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கும் அவுட்புட் வந்து குறைஞ்சுக்கிட்டே போறது வேளாண்மையில சகஜமான ஒன்று இல்லையா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு தரிசு நிலத்தை எடுத்து நம்ம உழுகிறப்ப நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஈல்டிங் மாதிரி கடைசி வரைக்கும் அந்த நெல் அந்த அந்த நிலத்துடைய ஈல்டிங் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது இல்லையா உரங்கள் போடுறதுனாலையோ இல்ல அப்படின்னு வேற ஏதாவது புது டெக்னாலஜிகளை யூஸ் பண்றதுனாலயோ எனக்கு நான் ரொம்ப நாளைக்கு எனக்கு நிலச்ச இது வந்து நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் விளைச்சல் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால வந்து ஆஹ் சொல்ல முடியாது நம்ம அந்த மாதிரியான ஒரு இதுகளுக்கு வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது அப்ப இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன
இந்த புள்ளியல் முறையை அடிப்படையாக வச்சுதான் நிறையா தியரிஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கும் எக்கனாமிக்ஸில் நம்ம கொண்டுக்கிட்டு வரோம் நிறையா தியரிகளை நிறைய அதுகளை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க எக்கனாமிக்ஸில் நம்ம கொண்டுக்கிட்டு வரோம் அப்போ ரெண்டு மெத்தடில் நம்ம பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து இண்டக்டிவ் மெத்தட் அண்ட் டிடக்டிவ் மெத்தட் அதாவது பகுத்தாய் முறை தொகுத்தாய் முறை அப்படின்ற ரெண்டு இது பார்க்குறோம் ரெண்டுல ரெண்டு அடிப்படையாகவுமே எக்கனாமிக்ஸை வந்து நம்ம படிக்கிறோம் ரெண்டு பேசிக்லையுமே நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் வந்து படிக்கிறோம் சரியா இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர்லையுமே இந்த இந்த இது அடிப்படை இந்த இந்த இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த சிக்ஸ் ஹெட்டிங்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க ஒவ்வொரு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரும் உருவாக்கியிருப்பாங்க என்னென்ன மாதிரி இருக்குது இதை இதை படித்தோம்னாக்கும் இந்த அசம்ஷன்ஸ் வந்து எதோட ரிலேட்டட் ஆகுது அப்படின்ற ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம பார்க்க பார்க்க நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கும் இந்த மெத்தட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப்போதைக்கு யூஸ் ஆகும் இதில் இருக்கக்கூடிய நன்மைகள் தீமைகள் என்னென்ன அப்படின்னாக்கும் முடிவுகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சரியாக இருக்கும் அதே மாதிரி தொகுத்தாய் முறையில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் இன்ன வரைக்குமே நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னாக்கும் ரெலவெண்டாக இருக்குது எல்லாத்துலையுமே வந்து இப்போ பொருந்தி போகுது எல்லாத்துலையுமே வந்து பொருந்தி போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதாவது கரெக்டான எனக்கு வந்து இந்த இது கிடைக்கல அந்த டேட்டா வந்து கிடைக்கல புள்ளி விவரங்கள் டேட்டா டேட்டா வந்து எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னாக்கும் நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னாக்கும் இந்த புள்ளியல் முத்தோட வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது சப்போஸ் டேட்டா தப்பா இருந்தாலோ இல்லாட்டி வீணுக்குனே தப்பான டேட்டா நம்மளுக்கு கொடுத்தாலோ நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னாக்கும் ஃபியூச்சரை வந்து நம்மளால ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண முடியாது அடுத்தது பகுத்தாய் முறையோட துணை இல்லாம நம்மளால தொகுத்தாய் முறைகளை நம்மளால நம்மளால வந்து அஹ் கொண்டுட்டு வர முடியாது சோ இது ரெண்டு டிராபேக்ஸ் வந்து இதுல இருக்குது ரெண்டு குறைகள் வந்து இதுல வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்தது எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இது வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இயங்கா இயங்கா நிலை பொருள் இயங்கு நிலை பொருளியல் இயங்கா நிலை பொருளியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இயங்கா நிலை பொருளியல் அப்படின்னு எல்லா பொருளாதார காரணிகள் எல்லாமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்கும் இயங்கா நிலை பொருளியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது அதாவது ஸ்டாட்டிக் எக்கானமி டைனமிக் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது அஹ் மற்றவை மாறாமல் இருக்கும் அப்படின்ற அடிப்படையில நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னாக்கும் இயங்கா நிலை பொருளியல் அப்படின்ற பாடத்தை வந்து நம்ம படிக்கிறோம் மற்றவை மாறாமல் இருக்கு அப்படின்றதுல என்னென்ன மற்றவை அப்படின்னு இப்ப மக்கள் தொகை மாறாது டெக்கன வளர்ச்சி மாறாது மக்களுடைய வருமானம் மாறாது அவங்களோட டேஸ்ட் ப்ரிஃபரன்சஸ் மாறாது ஸோ இந்த மாதிரி படிக்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்கும் இயங்கா நிலை பொருளியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது அப்ப இதன் அடிப்படையிலையும் சில தியரிஸ நம்ம பேஸ் பண்ணி கொண்டுட்டு வரோம் முக்கியமாக கிளாசிக்கல் எக்கானமிஸ்ட் எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னாக்கும் இயங்கா நிலை பொருளியல் அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் அவங்களோட தியரிகளை எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இயங்கா நிலை பொருளியல் அப்படின்னு வர்றப்ப ஒரு அசம்ஷன் மற்றவை மாறாமல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம அந்த அந்த பர்டிகுலர் தியரியை வந்து நம்ம வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப அந்த தியரியை வந்து நம்ம சொல்லி முடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த கிளாசிக்கல் எக்கானமிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணினாங்க அப்படின்னு நமக்கு நிறைய தியரிகளை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணாங்க அப்போ எந்த ஒரு அதாவது ஷார்ட் பீரியடும் சரி லாங் பீரியடும் சரி எதுவுமே கிடையாது எல்லாத்துலையுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இயங்கா நிலை பொருளியல் அப்படின்றத கொண்டுட்டு வருவாங்க இந்த ஷார்ட் பீரியடு லாங் இந்த காலத்தை பற்றி ஃபுல்லாகவே நம்ம மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரில் படிப்போம் லாங் பீரியடுனா என்னது ஷார்ட் பீரியடுனா என்னது அப்படின்றத ஃபுல்லாகவே நம்ம மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரில் எல்லாத்தையுமே வந்து அடுத்தடுத்து வரக்கூடியதுகளை நம்ம பார்ப்போம் இதனுடைய இது என்ன அப்படின்னு இதனுடைய சிறப்புகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ்டி ஆகாது இது எப்படி அப்படின்னாக்கும் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுனால நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகாது அதே மாதிரி ஒரு பொருள் இயங்கிக்கிட்டே இருக்குது அதாவது ஒரு எக்கானமியில வந்து ஏதேனும் ஒரு ஃபேக்டர் வந்து இயங்கிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னாக்கும் இந்த இயங்கா நிலையை அடிப்படையாக வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னாக்கும் இயங்க நிலையை வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இது வந்து அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு சிறப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி இயங்கா நிலையில இருக்கக்கூடிய அஹ் அதன் அடிப்படையில இருக்கக்கூடிய எல்லா தியரிகளுமே ரொம்ப அக்யூரட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப துல்லியமாக
இல்ல அப்படின்னாக்க ஒரு தனிமையுடைய விருப்பத்தை பத்தி படிக்கக்கூடிய ஒரு தியரி ஆகட்டும் இல்லாடி பயன்பாட்டு விதிகள் ஆகட்டும் லாஃப் டிமாண்ட் ஆகட்டும் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னாக்கும் இந்த இயங்கா நிலை அறிவியல் மூலமாக நம்ம ஆய்வின் மூலமாக நம்மளால வந்து படிக்க முடியும் சோ இது வந்து அதனுடைய அடுத்த ஒரு சிறப்பு இதனுடைய குறைகள் என்ன அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னாக்கும் நடைமுறைக்கு பொருந்தாத ஒரு எடுக்குழின் அடிப்படையில வந்து இது உருவாக்கியிருக்கிறோம் ஏன்னா ஆஹ் அந்த காலத்துல வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப பழமை பழமையான சிந்தனைகளோட இருந்தாங்க எல்லாருமே ஆஹ் ஒரு எந்த விதத்துலயுமே ஒரு முன்னேற்றம் பொருளாதாரத்துல எந்த விதத்துலயுமே ஒரு முன்னேற்றம் இல்லாம இருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஹ் மாட்டு வண்டியிலே ஒரு 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 ஊருக்கு போடுறது அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு 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 இடத்துக்கு டிராவல் பண்றதுக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆகுறது எந்த விதமான டெக்னாலஜி இல்லாதது இப்படி இருந்துச்சு ஆனா இப்ப வந்து நம்மளுக்கு என்ன எப்படி இருக்கு அப்படின்னா எல்லாமே ரொம்ப பாஸ்ட் குரோவிங்கா இருக்குது இல்லையா சோ பொருளாதாரம் அப்படின்றது இயங்க நிலைக்கு தான் பொருந்துமே ஒழிய இயங்கா நிலைக்கு பொருந்தாது எப்பயுமே அப்படின்றது குறைகள் ஃபர்ஸ்ட் குறை இல்லையா அது வந்து இயங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கக்கூடியது பொருளாதாரம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து அது ஒரே ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்றப்ப அது ஃபர்ஸ்ட் எடுகொலை தப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதே மாதிரி இவங்க வந்து எந்த ஒரு பீரியடுமே கணக்கில் எடுத்துக்கிறல எந்த ஒரு காலத்தையுமே கணக்கில் எடுத்துக்கிறாம அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னம்னாக்கும் அவங்களுடைய பொருளாதார கோட்பாடுகளை ஃபுல்லாகவே உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நடைமுறையில நம்ம கன்சியூமரை பத்தி படிக்கிறப்பையும் சரி இல்லாட்டி ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ பத்தி படிக்கிறப்பையும் சரி ஒரு ஃபேமை பத்தி படிக்கிறப்பையுமே சரி நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது எல்லாமே மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியது இன்னைக்கு இருக்கிறது நாளைக்கு இருக்காது நாளைக்கு இருக்கிறது அதுக்கடுத்த நாளுக்கு வந்து இருக்காது எதிர்பாராத சில சூழ்நிலைகள் வரலாம் இப்ப இந்த லாக்டவுன் போட்டாங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு மாசத்துக்கு எல்லாமே வந்து அப்படி எந்த விதமான ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லாம இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பிக்கிட்டு ரிலீஸ் பண்ணாங்க லாக்டவுன் போட்டோடனே அதே நம்ம இந்த வரைக்கும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணல இல்லையா அப்ப எல்லாமே நம்மளுக்கு மாறுகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றப்ப நடைமுறையில இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய விருப்பங்களும் மாறும் அவங்களுடைய டேஸ்ட் ப்ரிஃபரன்சஸ் எல்லாமே மாறும் அப்படின்ட்டு இருக்கிறப்ப இந்த இயங்கா நிலைக்கு ஒரு பட்ட நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது எடுத்து நம்ம எந்த ஒரு ஸ்டடியுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இது வந்து அதுக்கடுத்தது அதுக்கடுத்தது டைனமிக் எக்கானமி மெத்த மெத்தட் ஆஃப் எக்கானமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கும் டைனமிக் அப்படின்னாக்கு இயங்கிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியதுக்கு பேர் என்னது டைனமிக் மெத்தடு அதாவது ஒரு நிலையில் இல்லாம நகர்ந்து கொண்டே இருப்பதற்கு பேரு டைனமிக் மெத்தடு ஸ்டாட்டிக்கு நம்ம வந்து ஒரு போட்டோவை நம்ம எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் ஸோ அப்படி போட்டோல இருக்கிறது அப்படிதான் இருக்கும் இயங்கு நிலைக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு வீடியோவை சொல்லலாம் வீடியோ அப்படின்னு இருக்கிறப்ப ஒவ்வொன்னு ஒன் பை ஒன்னா ஒரு சீனுக்கு தகுந்த அப்படி அடுத்த அடுத்த சீனுக்கு நடைபெறிட்டே இருக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து இயங்கு நிலை பொருளியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஒரே நிலையில் இல்லாமல நகர்ந்துகிட்டே இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னது இயங்கு நிலை பொருளியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்ப அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இயங்கு நிலை அடிப்படையா படிக்கிறவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க பொருளாதாரத்துல எல்லாமே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் எதுவுமே ஒரே மாதிரி இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரியா சோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு நமக்கு இயங்கு நிலை பொருளியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அடுத்தது இதனுடைய சிறப்புகள் என்ன அப்படின்னு குறைகள் என்ன அப்படின்னு எல்லா காலத்துக்குமே இது பொருந்தக்கூடியது ஷார்ட் ரனுக்கு பொருந்தக்கூடியது லாங் ரனுக்கு பொருந்தக்கூடியது செகுலர் பீரியடுக்கு பொருந்தக்கூடியது எல்லா காலத்துக்குமே பொருந்தக்கூடியது என்ன அப்படின்னு இந்த இயங்கு நிலை பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது ஏன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம சொல்றதுனால நம்மளுக்கு எந்த காலத்துக்கு வந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து இது பொருந்தும் அதே மாதிரி நெகிழ்ச்சி தன்மை உடையது நம்மளுக்கு அந்த நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா சேஞ்சஸ் இருக்குது அதாவது மக்கள் தொகையில சேஞ்சஸ் இருக்குது நுகர்வோடைய வருமானத்துல சேஞ்சஸ் இருக்குது அவங்களோட டேஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றப்ப ஆஹ் அந்த நெகிழ்ச்சி தன்மைக்கு தகுந்தபடி அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறலாம் அப்படின்னு வந்து கோட்பாடுகளை வடிவமைத்துக் கொள்ளலாம் ஏப்பா அது வந்து எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு அடாப்ட் ஆயிக்கிறோம் அந்த மாதிரி நெகிழ்ச்சி தன்மை இருக்கிறதுனால எந்த கோட்பாட பண்ணனாலுமே நம்மளுக்கு வந்து அடாப்ட் ஆயிக்கிறோம் அடுத்தது இது வந்து ஒரு சிக்கலான ஆழ்வு ஆய்வு முறை அதே மாதிரி ரொம்ப லாங் ரன்னுக்கு இது வந்து நம்ம கொண்டுகிட்டு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அது கருத்ததை வந்து சொல்றாங்க அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு நுண்ணின முறை பேரியல் முறை அப்படின்ற ரெண்டு மெத்தடுகளை நம்ம படிக்க போறோம் நுண்ணின முறை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு அந்த பேர்ல நம்மளுக்கு அதுக்குரிய விளக்கம் இருக்குது ஒ
ஆஹ் அது வந்து ஒரு பேரியல் முறை அதுல ஒரு பர்டிகுலர் சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிஸ் படிக்கிறேன் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் என்னது நுண்ணின முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்ப நம்ம இப்ப படிக்க போற இந்த எக்கனாமிக் சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாவே என்னது மைக்ரோ எக்கனாமிக் கீழதான் நம்மளுக்கு வரும் இந்த விலை ஆகட்டும் சப்ளை ஆகட்டும் டிமாண்ட் ஆகட்டும் கன்சூமர் ப்ரைசஸ் ஆகட்டும் அதே மாதிரி மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆகட்டும் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இந்த நுண்ணின ஆய்வுகளுக்கு உட்பட்டு தான் நம்மளுக்கு வரும் நுண்ணின ஆய்வு முறைகளுக்கு கீழே தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கும் உட்பட்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து இது வரும் அப்போ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்கும் நுண்ணின முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது ஒரு இதுகளை பற்றி பற்றியுமே படிக்க போகிறதுக்கு பேர் நுண்ணின முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னாக்கு பேரியல் முறை பேரியல் முறை அப்படின்னாக்கும் ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தையும் பத்தி படிக்க போறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்கும் பேரியல் முறை அதாவது மொத்த உற்பத்தி மொத்த வருவாய் நாட்டுல இருக்கக்கூடிய வேலையில்லா திண்டாட்டம் அதே மாதிரி வறுமைகள் வறுமை கோடுகளுக்கு மேல எவ்வளவு இருக்காங்க வறுமை கோடுக்கு கீழே எவ்வளவு இருக்கிறாங்க அப்படின்ற பாக்குறது அதே மாதிரி ஒரு 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 வெளிநாட்டு வாணிபம் ஒரு நாட்டுல இருக்கக்கூடிய மொத்த உற்பத்தி எவ்வளவு அப்படின்றத பத்தி ஃபுல்லா படிக்க போறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்கும் பேரியல் பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது அப்ப நம்ம அந்த அந்த எடுத்துக்கிற கூடிய அந்த இந்த கண்டென்ட்டுக்கு தகுந்த அப்படி இந்த நுண்ணினம் பேரியல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கலாம் இல்லையா இப்ப எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸையும் பத்தி படிச்சு அப்படின்னாக்கும் அதுக்கு பேர் பேரியல் ஒரே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி படிச்சு அப்படின்னாக்கும் அதுக்கு பேர் நுண்ணியல் உலகம் முழுக்க படிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கும் அதுக்கு பேர் பேரியல் அதுல வந்து இந்தியா பத்தி மட்டும் படிக்க போறேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் நுண்ணியல் இல்லாட்டி இந்தியா முழுக்க படிக்கிறோம் அப்படின்னாலுமே ஆஹ் ஒரு பேரியல்னு சொல்லலாம் அதுல நம்ம தமிழ்நாட்டை பத்தி படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பேர் என்னது நுண்ணியின பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இல்லையா சோ இப்ப இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்கும் பேரியல் பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே இந்த மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் கீழ் தான் நம்மளுக்கு வரும் சோ இந்த மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் கீழ தான் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னாக்கும் இது பார்க்க போறோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அங்காடியை பத்தியும் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் இதுகளை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த அங்காடி ஸ்ட்ரக்சரை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட் அங்க ஸ்ட்ரக்சரை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கும் தேவைனா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ஏன்னா அந்த தேவை தேவை கோடு ரெண்டுமே நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு இந்த மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஃபுல்லாவே வரும் அது வந்து டாமினன்ட் பிளேசஸ்ல இந்த டிமாண்ட் அப்படின்றது ஒரு டாமினன்ட் பிளேசஸ்ல நம்மளுக்கு இருக்குது அதாவது அந்த கோடு போடுறதா இருக்கட்டும் அந்த டயக்ராம்ஸா இருக்கட்டும் அந்த அங்காடியில வந்து என்ன மாதிரியான விலைகளை பிக்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்றதா இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே இந்த டிமாண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த அங்காடி ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து நம்மளுக்கு எப்ப வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்குது எப்ப வந்து லாஸ் கிடைக்குது என்ன மாதிரியான அங்காடி முறைகள் வந்து இருக்குது நம்ம பொதுவா நம்ம நடைமுறையில் என்ன மாதிரியான அங்காடி முறைகள் இருக்குது அப்படின்ற இந்த இது எல்லாத்தையுமே பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த டிமாண்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த டிமாண்ட் கான்செப்ட்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கும் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்றதுக்கு நம்ம போகலாம் பொதுவாக தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் அப்படின்னாக்கும் நம்மளுக்கு ஆஹ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கும் வெளியில பாக்குறப்ப சாதாரணமா நம்ம நடைமுறையில பாக்குறப்ப அது விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் தேவை அப்படின்னாக்கும் அதுக்கு பேர் என்னது விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஆனா பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தேவை அப்படின்றது வாங்கும் சக்தியை குறிக்கின்றது அதாவது பர்ச்சேசிங் பவர் டு பை த கமாடிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் தேவை அப்படின்றது வாங்கும் சக்தியை குறிக்கக்கூடியது ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சோ இப்ப இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னும் ஒரு அஹ் ஒருத்தவங்க ஒரு ரொம்ப மினிமம் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணக்கூடியவங்களோ இல்லாட்டி ரொம்ப ஏழையான ஒருத்தவங்களோ ரோட்ல போற ஒரு காரை பார்த்து என்ன பண்றாங்க இந்த காரில் நானும் போகணும் இந்த காரை நான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு அதுக்கு பேர் என்ன விருப்பம் பொதுவா நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த விருப்பத்தை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா தேவை அப்படின்னு சொல்லி அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஆனா அப்படி கிடையாது பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விருப்பம் அப்படின்றது வேற தேவை அப்படின்றது வேற சோ தேவைனா என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்றத இப்ப இயல்புகள் அப்படின்றதுக்கு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பொருளை எனக்கு வாங்குறதுக்கு விருப்பம் இருக்கணும் இப்ப நான் கார்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா அந்த காரை வாங்குறதுக்கு அந்த கன்சியூமருக்கோ இல்லாட்டி அந்த ஒரு கா ஆஹ் இண்டிவிஜுவலுக்கோ அந்த காரை வாங்குறதுக்கு முத வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னாக்கு ஃபர்ஸ்ட் விருப்பம் இரு
ஒரு கன்ஃபியூஷன் அந்த இடத்துல வரும் இல்லையா ஸோ அப்போ அது என்ன விலையோ அதை கொடுக்கறதுக்கு நானும் தயாராக இருக்கணும் அந்த பொருளோட விலை என்ன விலையோ அதை கொடுப்பதற்கு நானும் தயாராக இருக்கணும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஆனது டிமாண்ட் இது எல்லாம் சேர்ந்ததுக்கு பேர் தான் ஆனது டிமாண்ட் எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதான் விருப்பம் அப்படின்றது டிமாண்டு கிடையாது இது வந்து ஒரு எக்கானமிஸ்ட் சொன்னது ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் எந்த பொருளுக்கும் உள்ள தேவை அந்த நிலையில் குறிப்பிட்ட காலத்தில் வாங்க பெறுகின்ற அந்த பொருளுடைய அளவுக்கு பேர் தான் அது டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் என்ன விலையில விற்கிதோ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து என்ன விலையில விற்கிது அந்த விலையில அந்த காலத்துல அந்த நான் வாங்குறதுக்கு தயாரா இருக்கின்றேனா அப்படின்றதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு நாக்கும் தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்ப இந்த தேவையானது எதை எதை சார்ந்து இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து பார்க்க போறோம் டி அப்படின்னு தேவையை குறிக்குது இது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் பி ஆஃப் ஒய் பி ஆஃப் இசட் எம் கமா டி இத்தனை இதை சார்ந்து தேவையானது இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சரியா பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ற அப்படின்னு பொருள்களுடைய விலை அதாவது நான் என்ன பொருளை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறேனோ அந்த பொருளோட விலை இல்லாட்டி என்ன பொருள் எனக்கு தேவையோ என்ன பொருள் எனக்கு விருப்பமோ அந்த பொருளோட விலை சரியா இது வந்து பி ஆஃப் எக்ஸ் அடுத்தது பி ஆஃப் ஒய் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கும் பதினெட்டு பொருள்களுடைய விலை இப்ப நான் ஒரு பொருளை வாங்குறேன் அப்படின்னாக்கும் அந்த பொருளுக்கு சப்ஸ்டியூட்டா என்ன பொருள் இருக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் டீ தூள் வாங்குறேன் அந்த அதுக்கு சப்ஸ்டியூட்டா என்ன இருக்குது காஃபி இருக்குது சரியா ஸோ பதினெட்டு பொருள்களுடைய விலைகள் என்ன அப்படின்றத பி ஆஃப் ஒய் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்தது பி ஆஃப் இசட் இசட் அப்படின்னாக்கு இணை பொருட்களுடைய விலை இணை பொருட்கள் அப்படின்னாக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு இதை நிறைவே ஒரு விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு எனக்கு ஏதேனும் ஒரு இன்னொரு ஒரு பொருள் வந்து துணைக்கு வந்து வேர் அதுக்கு பேர் என்னது இணை பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது அடுத்தது வருவாய் நுகர்வோருடைய வருமானம் எவ்வளவு தூரத்துக்கு இருக்குது அந்த அவங்க அவங்க விரும்பக்கூடிய பொருளை வாங்குற அளவுக்கு உங்களுடைய வருமானம் இருக்குதா அப்படின்றது வருவாய் அடுத்தது டி நுகர்வோருடைய டேஸ்ட் அதாவது அவங்களுடைய விருப்பம் அவங்களுடைய ப்ரிஃபரன்சஸ் நான் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதோ இல்லாட்டி நான் எவ்வளவு வேலை வித்தாலுமே இந்த பொருளை நான் வாங்கியே தீருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதோ ஸோ இது எல்லாமே என்னது நுகர்வோருடைய விருப்பத்தை பொறுத்து அமைகின்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்ப தேவையானது இத்தனை பொருட்களை இத்தனை பொறுத்து அமையுது பி ஆஃப் எக்ஸ் பி ஆஃப் ஒய் பி ஆஃப் இசட் எம் கமா டி இதுல நம்ம இந்த பொருள்களுடைய விலைகளும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது இந்த தேவையும் நம்மளுக்கு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நம்மளுக்கு வரும் இந்த ரெண்டு டிமாண்டும் இருக்கணும் ப்ரைஸ் இருக்கணும் இந்த இந்த ரெண்டு தான் சேர்ந்து அந்த அந்த ஒவ்வொரு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர்லயுமே ஆஹ் லாபத்தை கொடுக்குதா நஷ்டத்தை கொடுக்குதா அப்படின்றத ஃபுல்லா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர்லயுமே நம்ம அதுக்கு அடுத்தபடி நம்ம கொண்டுக்கிட்டே வருவோம் என்ன எதை கொடுக்குது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத அந்த மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இந்த டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷனை வச்சு நம்ம பேஸ் பண்ணி நம்ம படிப்போம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கும் லாஃப் டிமாண்ட் லாஃப் டிமாண்ட் அப்படின்னாக்கும் ஆஹ் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல குறிப்பிட்ட விலையில் விற்கக்கூடிய அந்த பொருளை வாங்கக்கூடிய திறனை பற்றி படிக்க போறதுக்கு பேர் தானது தேவை விதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் விலைக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்த பொருள் அந்த விலையில் வாங்க பெறுகின்ற அளவுக்கும் உள்ள தொடர்பை பற்றி படிப்பதற்கு பேர் தான் என்னது தேவை விதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்ப நம்ம இதுல வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு ஏற்கனவே ஒரு ஸ்டாட்டிக் அசம்ஷன் வந்து பார்த்தோம் இல்லையா மற்றவை மாறாமல் இருக்கின்றது அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாட்டிக் அசம்ஷன் வந்து பார்த்தோம் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்லைடுல வந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு அது தெரியும் இயங்கு நிலை இயங்காத நிலை அப்படின்னு சொல்லி போட்டுறோம்ல போட்டு அதுல வந்து எதுவுமே மாறாது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறோம் இல்லையா நிலைத்து எல்லாமே நிலைத்து இருப்பதாக பொருளாதார ஆய்வுகள் கூடுகின்றது அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறோம் இல்லையா சோ அந்த இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இங்கேயும் வருது லாஃப் டிமாண்ட்லயும் நம்மளுக்கு அதுதான் வருது லாஃப் டிமாண்ட பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே மாறாது எல்லாமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ அந்த அடிப்படையில் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த தேவை விதியை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது விலைக்கும் தேவைக்கும் இடையில் எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கு தலைகளில் தொடர்பு இருக்கும் விலை அதிகரிக்கின்ற பொழுது தேவை வந்து குறையும் விலை குறைகின்ற பொழுது தேவையானது அதிகரிக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டை பற்றி படிக்க போகிறது தான் என்னது இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி
இந்த ப்ரைஸையும் நம்ம எடுத்து நம்ம மறுபடியும் பார்க்க போகிறோம் அந்த டிமாண்டு கேர்வ் அதில் வேறு மாதிரி வரும் இதில் நம்மளுக்கு வேறு மாதிரி வரும் இப்போ இந்த பார்க்குறதுக்கு முன்னா இதை இதை பார்த்து இந்த விலைக்கும் தேவைக்கும் தடைகள் தொடர்பு இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு டேபிளும் ஒரு டயக்ராமும் நம்ம போட போகிறோம் இப்போ இந்த டேபிளை பார்த்தா அவங்க ரொம்ப சிம்பிளாகவே இருக்கும் ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறப்ப ஒரு பொருளை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் நூறு கிலோ வாங்குறேன் அதுவே வந்து எனக்கு விலைக்கூ விலை கூட கூட என்ன ஆகுது அப்படின்னு நம்ம தேவையானது குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது அப்படின்றத காட்டும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு இந்த ரெண்டையுமே நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வரைபடம் வந்து மேலிருந்து கீழ் நோக்கி வளைந்து காணப்படுகின்றது அதாவது தே விலை அதிகரிக்க அதிகரிக்க எனக்கு தேவையானது என்ன ஆகிட்டே போகுது அப்படின்னாக்கும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது அப்படின்றத என்ன அப்படின்னாக்கும் இந்த வரைபடம் இந்த நம்ம போட்டிருக்கிற இந்த வரைபடமானது இப்படி தான் இருக்கும் எப்பயுமே எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இதுகளுக்கு தலைகள் தொடர்பு இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கும் அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கும் அந்த கேர்வு மேலிருந்து கீழ் நோக்கி வளைந்து காணப்படும் எப்பயுமே அந்த மாதிரி தான் நமக்கு இப்ப இந்த டயக்ராம் இருக்கு தேவைக்கோடு மேலிருந்து கீழ் நோக்கி வளைந்து காணப்படுகின்றது நம்மளுக்கு இந்த டயக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப இதுல வந்து சில டைப்ஸ் இருக்குது ஒன் ஆர் டூ டைப்ஸ் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் டீடைல்ஸா பாத்துக்கலாம் இதுல நம்ம நிறைய டைப்ஸ் இருந்தாலுமே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்னு விலை தேவை வருவாய் தேவை ரெண்டு தான் நம்மளுக்கு எல்லா இதுலயுமே நம்மளுக்கு வரும் விலை தேவை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு இப்ப நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தா அந்த தேவை விதி தான் நம்மளுக்கு மறுபடியும் வரப்போகுது அதாவது விலை தேவை அப்படின்றது விலைக்கும் தேவைக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய தொடர்பை பற்றி படிப்பதற்கு பேர் விலை தேவை அதாவது பொருளுடைய விலைகள் அதிகரிக்கின்ற பொழுது தேவையானது குறையும் விலைகள் குறைகின்ற பொழுது தேவையான அதிகரிக்கும் ஸோ இதை பற்றி படிக்க போகிறது விலை தேவை அடுத்தது வருவாய் தேவை அப்படின்னு வருமானத்துக்கும் தேவைக்கும் இடையில என்ன மாதிரியான தொடர்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி படிக்க போகிறதுக்கு பேர் என்னது வருவாய் தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது நுகர்வோருடைய வருமானம் அதிகரிப்ப அதிகரிக்கிறப்ப அவங்க வாங்கக்கூடிய பொருள்களுடைய தேவையும் அதிகரிக்கும் புகர்பட வருமானம் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கும் பொருள்களுடைய தேவைகளும் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் குறைய ஆரம்பிக்கும் என்னுடைய வருமானத்துக்கு தகுந்தபடி தான் நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னாக்கும் என்னுடைய பொருட்களை நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன் அடுத்தது குறுக்கு தேவை அப்படின்னாக்கும் ரெண்டு இதுகள் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு குறுக்கு தேவை அப்படின்னா இதுக்கு பதிலாக அது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்கு பேர் என்னது குறுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்ப வந்து டீ காஃபிக்கு பதிலாக டீ இல்லாட்டி சீனிக்கு பதிலாக சர்க்கரை பெட்ரோலுக்கு பதிலாக டீ டீசல் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது அப்ப காஃபியோட விலை அதிகரிச்சிச்சு அப்படின்னாக்கு தேவையோட டிமாண்ட் வந்து அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா காஃபியோட விலை வந்து அதிகரிச்சுட்டே போகுது அப்படின்னா நான் காஃபி குடிக்கிறது விட்டுட்டு நான் என்ன பண்ணிடுவேன் தேயிலை வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சிருவேன் அப்ப தேயிலைக்கான டிமாண்ட் வந்து என்ன ஆகும் அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ப்ராடக்டை பத்தி அதுக்கு நெருக்கமான சப்சிடி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ப்ராடக்டை பத்தி படிக்க போறதுக்கு பேர் என்னது குறுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கூட்டு தேவை அப்படின்னாக்கும் ஒரு பொருளை நம்ம கன்சியூம் பண்றதுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சில பொருள்கள் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படலாம் அதுக்கு பேர் என்னது கூட்டு தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்ப ஒரு பெண் இருக்கு அப்படின்னாக்கு வெறும் பெண்ணு மட்டும் இருந்தா பத்தாது நான் அதுல வந்து இங்கு ஊத்துனா தான் என்னால் வந்து எழுத முடியும் இல்லையா அப்போ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒரு பொருள் வந்து அந்த இடத்துல தேவைப்படுறதுக்கு பேர் என்னது கூட்டு தேவை ஸோ இது வந்து இந்த என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கும் அந்த மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரை அஃபெக்ட் பண்ணும் கூட்டு தேவை அப்படின்றதும் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரை அஃபெக்ட் பண்ணும் அதாவது சப்ஸ்டியூட் ப்ராடக்ட்டுகளை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஒரு ரெண்டு மூணு பொருட்கள் சேர்ந்து ஒரு பொருளை வந்து ஒரு தேவையை வந்து நிறைவு செய்யறதையும் நம்மளுக்கு அந்த மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம அஃபெக்ட் ஆகுது நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது நேர்முக தேவை அப்படின்னாக்கும் டேரக்டா எனக்கு அந்த டிமாண்ட் வந்து எனக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றதுக்கு பேர் என்னது நேர்முக தேவை என்னோட தேவையை நேரடியாகவே அது வந்து பூர்த்தி செய்கின்றது அப்படின்றத நம்ம நேர்முக தேவை அப்படின்றத கீழே பார்ப்போம் பிறப்பிக்கப்பட்ட தேவை அப்படின்னு ஒன்றை தொட்டு இன்னொன்றுக்கு தேவை ஏற்படுவது பிறப்பிக்கப்பட்ட தேவை இப்ப வீட்டுல டிவி மட்டும் இருந்தா பார்த்தாது டிஷ்ஷோ ஆண்டனாவோ இருந்தா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் படம் பார்க்க முடியும் இல்லையா சோ அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடியதுக்கு பேர் என்னது பிறப்பிக்கப்பட்ட தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதே மாதிரி கலவை தேவை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு இதுவும் அதே மாதிரி தான் மிக்சடு கமாடிட்டிஸ் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நான் தேவைகளுக்காக ஒரு பொருளை யூஸ் பண்றதுக்கு பேர் எனக்கு கலவை தேவை இப்ப மின்சாரத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு இந்த மின்சாரம் வந்து நம்ம என்ன பண
இப்ப இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு இப்ப இது மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இந்த மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த தேவை விதிகளை நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா சோ இந்த தேவை விதி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒண்ணு அப்படின்றத நான் ஃபர்ஸ்டே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் சோ இந்த தேவை விதி செயல்படுவதற்கு என்ன காரணங்கள் சோ இது மூலமா நம்மளுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஒரு உம் இது வருது என்னென்ன மாதிரியான ஒரு விளைவுகள் வருகின்றது அப்படின்றத இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த தேவை விதி வந்து தேவை கோடு வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னது மாதிரி மேலிருந்து கீழ் நோக்கி வளைந்து காணப்படுகின்றது அப்படின்றத நான் சொல்லியாச்சு சோ இந்த தேவை விதியும் சரி இந்த தேவை கோடும் சரி ஏன் மேலிருந்து கீழ் நோக்கி வளைந்து காணப்படுகின்றது ஏன் ஒரு பொருளோட விலை அதிகரிக்கின்ற பொழுது தேவையானது கூடுகின்றது அப்படின்றதுக்கு சில ரீசன்ஸ் வந்து இருக்குது இல்லையா சோ அது என்ன அப்படின்றத இப்ப பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து குறைந்த செல் இருநிலை பயன்பாட்டு விதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது குறைந்த செல் இருநிலை பயன்பாட்டு விதி அப்படின்னு ஒரு பொருளுடைய இருப்பு அதிகரிக்கின்ற பொழுது அதனுடைய தேவையானது குறைந்து கொண்டே போகும் அப்படின்றது இல்லையா நாம ஒரு பொருளை எப்ப நம்ம அதிகமா வாங்குவோம் அப்படின்னு அந்த பொருளுடைய விலை குறைவாக இருக்கிறப்ப தான் அந்த பொருளை வந்து நம்ம அதிகமாக வாங்குவோம் இங்கிறது நம்ம வந்து ஹைவேஸ்ல போய்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு மோட்டல் இருக்குது அதை நிப்பாட்டி நம்ம சாப்பிட்றோம் ரொம்ப பசியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சாப்பிட்றோம் ஒரு தோசையோட விலை ஐம்பது ரூபா சொல்றாங்க நம்மளுக்கு வாங்குறதுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் சங்கடமா இருக்குது உடனே நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு நாலு தோசை சாப்பிட்டுட்டு ரெண்டு தோசை சாப்பிட்டுட்டு நம்ம என்ன அந்த இடத்துல இருந்து இடத்துல இருந்து நம்ம வெளியில வந்துடும் வேற எங்கிட்டாவது சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வெளியில வந்துடும் இல்லையா சோ அதுக்கு என்ன காரணம் அந்த அந்த பொருளோட பர்டிகுலர் பொருளோட விலை வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அப்ப அந்த ப இந்த பொருளுக்குள்ளோடைய விலைகள் குறைவாக இருக்கிறப்ப தான் நான் அதை நிறைய வாங்கி நான் கன்சியூம் பண்ணுவேன் அப்பதான் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு அந்த இது குறைஞ்ச சூழ்நிலை பயன்பாட்டு விதி வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் இந்த பயன்பாடு வந்து எனக்கு குறைஞ்சுக்கிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் தெரிஞ்சுக்கிறது எப்ப அப்படின்னு அந்த பர்டிகுலர் பொருளோட விலைகள் வந்து குறைவாக இருக்கிறப்ப அதிகமா வித்துச்சு அப்படின்னு அந்த பர்டிகுலர் பொருளோட இந்த விதியே வந்து இருக்காது குறைஞ்ச சூழ்நிலை பயன்பாட்டு விதியே வந்து இருக்காது இல்லையா அப்ப அந்த தேவை விதிக்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது குறைந்த சில இருநிலை பயன்பாட்டு விதி குறைந்த சில இருநிலை பயன்பாட்டு விதி ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு தேவை விதி நம்மளுக்கு முக்கியம் உம் இந்த தேவையை பத்தி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னாக்கோ அந்த அங்காடியோட முறைகளையும் அங்காடி இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ்களையும் இந்த தேவை கோடு எப்படி வருது எவ்வளவு தூரத்துக்கு அது டாமினேட் பண்ணுது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்தது பல வகை பயன்கள் ஒரு பொருள் பல வச்சிருக்கும் பயன்படக்கூடியதை நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னாக்கும் பல வகை வகைகள் பயன்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்ப நான் கொஞ்சம் அதுக்கு முன்னாடி சீனி உதாரணம் சொன்னேன் இந்த மாதிரி இது வந்து ஒண்ணு சீனியவோ இல்லாட்டி கரண்டையோ ஏதோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா அதை யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப மறுபடியும் நம்ம கரண்டே கூட எடுத்துக்கலாம் யூனிட்டோட காசு ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறப்ப நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னாக்கா கரண்ட மின்சாரத்தை நம்ம பல அதுகளுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகின்றோம் துவைக்கிறோம் அதே மாதிரி ஏசியை மாட்டிக்கிறோம் இல்லாட்டி வேற ஏதாவது சோபேஸ்டிக்கேட்டடா ஏதாவது ஒண்ணு வாங்கிக்கிறோம் நம்மளுக்கு கரண்ட் யூஸ் பண்ணி சப்போஸ் அந்த மின்சாரத்துக்கு நான் நிறைய அதிகமா பில் கட்டுறேன் அப்படின்னு இருக்கிறப்ப ரொம்ப கம்மியான ஒரு பர்பஸஸ்க்காக மட்டுமே நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் அது மிக்சியை மட்டும் போட்டுக்கிறேன் கிரைண்டர் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் இல்லாட்டி ஃபேனை மட்டும் போட்டுக்கிறோம் இல்லாட்டி லைட்டை மட்டும் போட்டுக்கிறோம் இல்லையா அப்ப இந்த மின்சாரத்துடைய தேவை எப்ப அதிகரிக்குது அப்படின்னு நாக்கும் அந்த யூனிட்டுக்கு சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய விலை கம்மியா இருக்கிறப்ப தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கும் மின்சாரத்துக்கான தேவைகளை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அதிகப்படுத்துறோம் அப்ப இந்த பல வகையான பயன்கள் அப்படின்றதும் தேவை கோடு மேலிருந்து கீழ் நோக்கி அஹ் நகர்வதற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது தேவை மின்சாரத்தினுடைய விலை வந்து குறைகின்ற பொழுது அந்த மின்சாரத்துக்கான பயன்பாடானது என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது அப்படின்னாக்கும் அதிகரிக்க ஆரம்பிக்குது அதுக்கடுத்தது பல வகையான விருப்பங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒரு பொருளை கண்டிப்பா கன்சியூம் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு பேஷன் வந்து இருக்கும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா நான் அந்த பொருளை வந்து நான் வாங்கியே ஆகணும் சிலருக்கு இந்த பொருள் இல்லாமலும் எனக்கு இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விருப்பம் இருக்கும் இல்லையா சோ இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு நமக்கு வருமானத்தையும் நம்ம சொல்லலாம் வருமானம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க நான் தேவை நிறைய பொருட்களை நம்ம வாங்கலாம் நிறைய அதுகளை வந்து பண்ண இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் என்னுடைய விருப்பங்களை வந்து நான் என்ன எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் ஆனா வருமானம் குறையா இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு நாக்கும் அந்த விருப்பத்தினுடைய தேவை வந்து குறைஞ
ஒரு மாதிரியான விருப்பங்கள் இருக்கும் ஏழைகளுக்கு ஒரு மாதிரியான விருப்பங்கள் இருக்கும் அப்ப அவங்களுடைய ஆஹ் நிலைமைக்கு தகுந்தபடி அவங்களுடைய வருமானத்துக்கு தகுந்தபடி அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னாக்கும் அந்த பொருட்களை வந்து வாங்குவாங்க இல்லையா சோ அப்ப இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கும் தேவைக்கோடு மேலிருந்து கீழ் நோக்கி சரிந்து காணப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் அடுத்தது புதிய நுகர்வோர்கள் வருகையினாலையும் தேவைக்கோடு மேலிருந்து கீழ் நோக்கி சரிந்து காணப்படும் நுகர்வோர்கள் பழைய நுகர்வோர்கள் புதுசா ஒரு பொருள் மார்க்கெட்டுக்கு வர்றப்ப அந்த பொருளை விட்டுட்டு இந்த புது பொருளை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நமக்கு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வருவாங்க இதனால அந்த கன்சியூமருடைய எண்ணிக்கை வந்து இந்த பர்டிகுலர் பொருளுக்கு அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதனாலே என்ன ஆகும் தேவை வந்து அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை தொட்டு தேவைக்கோடு மேலிருந்து கீழ் நோக்கி வளைந்து காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது வருவாய் விளைவு வருவாய் விளைவு அப்படின்னு இருக்கிறப்ப நுகர்வோடைய வருமானம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அது அவங்க மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு அந்த தேவையும் அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் எனக்கு நான் நிறைய வருமானம் வரும் வர வர நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் தேவையை வந்து அதிகரிச்சுட்டே இருப்பேன் அதே மாதிரி ஒரு பொருளோட விலை குறைகின்ற பொழுது நுகர்வோருக்கு கிடைக்கக்கூடிய உண்மை வருவாயின் அளவு அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு பொருள் வந்து நாலு நான் ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்கு நான் போறேன் அப்படின்னு இருக்கிறப்ப விலை கம்மியா இருக்கு அப்படின்ட்டு இருக்கிறப்ப நாலு பொருள் நம்ம வாங்கிட்டு வர்றோம் இல்லையா அப்ப விலை குறைகிறதுனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு அதிகமான பொருட்களை பர்ச்சேஸ் பண்றேன் இதன் காரணமாகவும் தேவைக்கோடு மேலிருந்து கீழ் நோக்கி சரிந்து காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி பதிலீட்டு விளைவு பதிலீட்டு விளைவு அப்படின்னா இதற்கு பதிலாக அது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேர் என்னது பதிலீட்டு விளைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஒரு பொருளுக்கு பதிலாக மற்றொரு பொருளை யூஸ் பண்றது இப்ப நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு பொருளுடைய காஃபியோட விலை வந்து கூடுது அப்படின்னு இருக்கிறப்ப டீயோட தேவை அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்ப அதனால என்ன பண்ணுவாங்க காஃபி குடிக்கிறது விட்டுட்டு டீக்கு நிறைய பேர் மாற ஆரம்பிப்பாங்க சோ இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கும் தேவைக்கோடு மேலிருந்து கீழ் நோக்கி சரிந்து காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கும் எக்கனாமிக்ஸ நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்றத பாத்துருக்கிறோம் அதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னாக்கும் லாஃப் டிமாண்ட் வந்து பாத்துருக்கிறோம் ஏன் இந்த லாஃப் டிமாண்ட வந்து நம்ம பண்றோம் அப்படின்றதுக்கு இந்த மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதை படி அதை படிச்சோம் அப்படின்னாக்கு இதை நம்ம படிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அங்காடி அமைப்பு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கும் ஆஹ் ஒரு விற்பனையாளர்களும் வாங்குபவர்களும் கூட கூடிய இடத்துக்கு பெயர் வந்து என்னது அங்காடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா வெறும் பொருள்கள் மட்டும் இருந்தால் அது வந்து அங்காடி ஆகாது பையர்ஸும் செல்லர்ஸும் சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு பேரை தான் அங்காடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த பையர்ஸும் செல்லர்ஸும் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் அங்காடியோட அமைப்புகள் மாறுகின்றது அதுக்கான தேவைகள் மாறுகின்றது அந்த பொருள்களுக்கான விலைகள் வந்து மாறுகின்றது அப்ப அந்த நிறுவனத்துக்கு லாபம் கிடைக்குதா நஷ்டம் கிடைக்குதா அப்படின்றது எல்லாமே என்னது இந்த அங்காடி அமைப்பு முறைகள் அடிப்படையாக கொண்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு மைக்ரோ எக்கனாமிக் கான்செப்டுக்கு கீழ நம்ம படிக்க போறோம் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது வந்து மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் கீழ் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஆஹ் பையர்ஸும் செல்லர்ஸும் இருக்கக்கூடிய இடம் அங்காடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு இந்த அங்காடியில நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது டெய்லி மார்க்கெட் இருக்குது வீக்லி மார்க்கெட் இருக்குது மந்த்லி மார்க்கெட் இருக்குது குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் இருக்குது கோல்டு மார்க்கெட் இருக்குது ஷேர் மார்க்கெட்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு அங்காடிக்குள்ள தான் வரும் வருஷத்துக்கு ஒருக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு அங்காடி முறைகளும் இருக்குது ஃபெஸ்டிவல் சீசன்ஸ்ல வருஷத்துக்கு ஒருக்க போடக்கூடிய அங்காடி முறைகளும் இருக்குது இப்படி நிறைய வந்து அங்காடி முறைகள் நம்ம மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் அதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு நிறைவு போட்டி முற்றுரிமை போட்டி முற்றுரிமை இருவர் முற்றுரிமை சில முற்றுரிமை ஏக போக முற்றுரிமை அப்படின்றது இப்ப இந்த நிறைவு போட்டினா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நிறைவு போட்டி அப்படின்றது நடைமுறையில நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அங்காடி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் விற்பனையாளர்களும் வாங்குபவர்களும் அதிக அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அங்காடி முறையை நிறைவு போட்டி அங்காடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் நிறைய பையர்ஸ் இருப்பாங்க நிறைய செல்லர்ஸ் இருப்பாங்க நிறைவு போட்டியில வந்து ஆஹ் அழிப்பு வந்து நிலையானதாக இருக்கும் குறுகிய காலத்துல அழிப்பு வந்து நிலையானதாக இருக்கும் தேவை மட்டும் மாறிக்கொண்டே போகும் அப்ப இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு கன்சியூமர்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் பொருளை வந்து சூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு அந்த பொருளை பத்தின ஒரு அறிவு அவங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஆஹ் அழிப்பு வந்து நிலைய
ஒரு அந்த மார்க்கெட் அந்த அமைப்புக்கு தகுந்தபடி பத்துல இருந்து இருபது இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஐம்பது கடை கூட இருக்கலாம் ஒருத்தர்கிட்ட என்ன விலை சொல்றாங்களோ அதே விலைதான் எல்லாருமே அந்த பொருளுக்கு பர்டிகுலர் பொருளுக்கு விலைகளை வந்து சொல்லுவாங்க பத்து ரூபா ஒரு கிலோ பத்து ரூபா அப்படின்னா எல்லாருமே இந்த பத்து 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 ரூபா தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த அழிப்பானது நிலையானது அப்படின்னு இருக்கிறப்ப அந்த ரூபாய்க்குள்ள அந்த பொருளை நான் வித்து முடிக்கணும் இல்லையா சோ அப்ப அதனால நம்மளுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கு பிரைஸ வந்து ஒரே மாதிரி பிக்ஸ் பண்றோம் சோ அதனால நிறைவு போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் தேவை கோடு இல்லாட்டி ஏஆர் எம்ஆர் கோடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆவரேஜ் ரெவன்யூ மாஜுலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கோடு எக்ஸ்க்கு இணையாக இருக்கும் எப்பயுமே ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு அந்த அந்த ஸ்டாக்கு உள்ள வரைக்கும் தான் அந்த காலில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அந்த அங்காடு நடக்குது அப்படின்ட்டு இருக்கிறப்ப அந்த ஸ்டாக்கு உள்ள வரைக்கும் தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கோ அந்த பொருட்களை வந்து வச்சு விற்க முடியும் அதுக்கு மேல நம்மளால வச்சு விற்க முடியாது அப்படின்ட்டு இருக்கிறப்ப நான் இப்ப ஒரு மூட கத்திரிக்காய் கொண்டுட்டு வந்தேன் அப்படின்னாக்கோ இந்த ஒரு மூட கத்திரிக்காயும் அந்த ஒரு நாளைக்கு நான் விற்கணும் இல்லாட்டி நான் கொண்டுகிட்டு போகலாம் அதை பத்தி ஒண்ணும் கிடையாது அப்ப அந்த அந்த அழிப்பு வந்து என்னது அன்னைக்கு உள்ள அந்த கத்திரிக்காயோட அளவு வந்து என்னது அந்த ஒரு மூட்டை அளவு இல்லையா சோ அப்ப இதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா தேவை கூடு இங்க மட்டுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கு எக்ஸ்க்கு இணையாக இருக்கும் நம்ம எப்பவுமே நம்ம என்ன பார்த்தோம் தேவை கோடு மேலிருந்து கீழ் நோக்கி சரிந்து காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுல தேவை கோடு மேலிருந்து கீழ் நோக்கி சரிந்து காணப்படும் பார்த்தோம் ஆனா இந்த மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் தேவை கோடு எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கு எக்ஸ்க்கு இணையாக இருக்கும் சரியா இப்ப இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன விலை அந்த அன்னைக்கு பிக்ஸ் பண்றாங்களோ அந்த விலைக்கு தான் அந்த பொருளை வந்து விற்க முடியும் இல்லையா ஒரு கிலோ கத்திரிக்காயோட விலை முப்பது ரூபா அப்படின்னு எல்லார்ட்டுமே முப்பது ரூபா தான் இருக்கும் அடுத்த ஒரு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு முற்றுரிமை போட்டி நிறைவு போட்டிக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்காடி அமைப்பு முறை என்ன அப்படின்னு நிறைவு போட்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய ரியல் லைஃப்லயே இந்த நிறைவு போட்டி அங்காடி அப்படின்றது ஒண்ணு வந்து இருக்கு நிறைய போட்டி அங்காடி அப்படின்றது நம்ம ரியல் லைஃப்ல எல்லா பக்கத்துலயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் எது அப்படின்னு இந்த நிறைய போட்டி அங்காடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது இவ இதுல வந்து என்ன அப்படின்னு விற்பனையாளர்களும் வாங்குபவர்களும் அதிகம் பேர் இருப்பாங்க அந்த விற்பனையாளர்களுக்கு மத்தியில உச்சகட்டமான போட்டி இருக்கக்கூடியதுக்கு பேரு என்ன அப்படின்னாக்கும் நிறைவு போட்டி அங்காடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது என்ன காரணம் அப்படின்னாக்க இப்ப நம்ம வந்து ஒரு குளியல் சோப்பு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க இதுல நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இல்லையா மைசூர் சாண்டல் இருக்கு லிரில் இருக்கு ஹமாம் இருக்குது பியோர்ஸ் இருக்குது நிறைய இருக்குது அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னது முற்றுரிமை போட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்ப இந்த இவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு அந்த ஒவ்வொருத்தர் விற்பனையாளர்களுக்கும் இடையில எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கு பயங்கரமான போட்டி நிலவும் எல்லாருக்கும் நடுவுலயும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு போட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதுல அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கும் லாபத்தையும் சம்பாதிக்கணும் இந்த போட்டிக்கு நடுவில் அவங்க வந்து லாபத்தை வந்து சம்பாதிக்கணும் முற்றுரிமையாளர்கள் வந்து லாபத்தை வந்து சம்பாதிக்கணும் அப்ப இந்த போட்டியே அதிகப்படுத்த உச்சகட்ட போட்டி இருக்கிறதுனால இவங்க தங்களுடைய ப்ராடக்ட் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக விளம்பரத்துல அதிகமான அளவுக்கு செலவு செய்வாங்க அப்ப விளம்பரம் அப்படின்றது முற்றுரிமை போட்டியில தவிர்க்க முடியாத ஒன்று இந்த ஃபேமஸான ஒரு ஆளை வச்சு விளம்பரப்படுத்துறதா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி சாதாரணமா நோட்டீஸ் அடிச்சு கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயுமே எல்லா வகையிலுமே உங்களுடைய விளம்பரம் அப்படின்றது உள்ளுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப முற்றுரிமை போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உச்சகட்ட போட்டியும் இருக்கும் விளம்பரமும் இருக்கும் இதுல வந்து குறுகிய காலத்துல அவங்களால லாபம் பார்க்க முடியும் நீண்ட காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு அங்காடிகள் உள்ள நுழைதோ எவ்வளவு கடைகளோ இல்லாட்டி எவ்வளவு விதத்துக்கு அங்காடிகள் விரிவடைகின்றதோ அதை பொறுத்து உங்களுடைய லாபமும் நஷ்டமும் இருக்கும் அப்ப முற்றுரிமை போட்டியிலையும் முக்கியமா நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னாக்கா ஆஹ் விற்பனையாளர்களும் வாங்குவர்களும் அதிகமாக இருப்பாங்க ஆஹ் உச்சகட்ட போட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி விளம்பர செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்டுமே ஹோமோஜினியஸ் ப்ராடக்ட் ஒத்த ப்ராடக்டா இருக்கும் இப்ப குளியல் சோப்பு அப்படின்னாக்கா எல்லாமே குளியல் சோப்பு தான் இப்ப ஹமாமா இருக்கட்டும் பியோசா இருக்கட்டும் லக்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே குளியல் சோப்பு தான் ஆனா அந்த ஒவ்வொரு ப்ராடக்டுக்கு நடுவுலையும் ஒரு சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு சோப்பு கலர் வந்து பச்சையா இருக்கலாம் ஒரு சோப்பு கலர் வந்து பிங்கா இருக்கலாம் ஒரு சோப்பு கலர் வந்து சாண்டலா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இல்லையா சோ இதுக்கு பேர் என்னது முற்றுரிமை போட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுல வந்
இப்ப அது ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த ஏரியால ஒரே ஒரு கடை தான் இருக்குது ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு கடை இருக்குது அங்கேதான் நான் போய் என்ன அந்த ஏரியால இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே பொருட்களை வாங்குவாங்க அப்படின்னாக்க அந்த கடை அந்த ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் முச்சுரிமை இப்ப நம்ம கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரயில்வேயே சொல்லலாம் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி சொல்லலாம் சிலிண்டர் கேஸ் இதுகளை சொல்லலாம் இது எல்லாமே என்னது முச்சுரிமை தான் கவர்மெண்ட் கையில அது இருக்குது கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுது மக்களுக்கு அதை ஃபுல்லா விநியோகம் பண்ணுது அப்ப கவர்மெண்ட்டை நம்பி நம்ம எல்லாருமே இருக்கிறோம் அப்ப அந்த கேஸ் சிலிண்டர்ல இருந்து மின்சாரத்துல இருந்து எல்லாத்துக்குமே யார நம்பி இருக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து கவர்மெண்ட் நம்பி இருக்கிறோம் இந்த கவர்மெண்ட் அந்த இடத்துல ஒரு முற்றுமையாளராக செயல்படுகின்றது முற்றுமையை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு ப்ராஃபிட் தான் கிடைக்கும் லாஸ் ஆகுறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஏன்னா ஒரே ஒரு விற்பனையாளர் எண்ணற்ற நுகர்வோர்கள் இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன விலை வச்சு வித்தாலுமே அந்த பொருளை நம்ம வாங்க போறோம் வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை நம்ம இருப்போம் அப்ப விலைகள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க முற்றுரிமையாளர்களுக்கு லாபம் அதிகரித்து கொண்டே போகும் இல்லையா இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் குறுகிய காலத்திலையும் சரி நீண்ட காலத்திலையும் சரி லாபத்தை சம்பாதிப்பதற்கான சாத்தியங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி இப்ப நிறைய அதுகள் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கோ முற்றுரிமையாளர்களை வந்து நிறைய இடங்கள்ல நம்ம பார்க்க முடியுது நம்ம நம்ம வந்து அந்த முற்றுரிமையாளர்களை நம்பி நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இப்ப இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இவங்கள்ட்ட தான் இந்த பொருள் கிடைக்குது இல்லாட்டி இந்த கடையில தான் இது நல்லா இருக்கும் ஆஹ் இல்லாட்டி இந்த சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் தான் இந்த இதை வந்து கொண்டுட்டு வர்றது இந்த கவர்மெண்ட்டை நம்பி நம்ம எல்லாருமே இருக்கிறோம் அப்படின்றது எல்லாருமே என்னது முற்றுரிமை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்தது இருவர் முற்றுரிமை அப்படின்னு ஏதேனும் ரெண்டே ரெண்டு பேர்கிட்ட மட்டுமே அந்த பொருள் இருப்பதற்கு பேர் என்னது இருவர் முற்றுரிமை அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப வந்து இப்ப அந்த முற்றுரிமையாளர் அப்படின்னு இருக்கிறப்ப ஒரே ஒருத்தர் சொல்றோம் இருவர் முற்றுரிமை அப்படின்றவர் இருக்கிறப்ப ரெண்டு பேர் இப்ப சிலிண்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு இண்டேன் இருக்குது பாரத் இருக்குது ஹச்பி இருக்குது இல்லை அப்படி இந்த மாதிரி இருக்குது இண்டேனும் பாரதும் ரொம்ப எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு அப்படின்னு இருக்கிறப்ப அந்த ரெண்டு பேரை நம்பியுமே நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எல்லா கஸ்டமர்ஸுமே அந்த ரெண்டு பேர்ட்ட நம்ம என்ன பண்றோம் சிலிண்டர்ஸ வாங்குறோம் இல்லையா அப்ப இதுக்கு பேர் என்னது இருவர் முற்றுரிமை ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இருக்கக்கூடியது ஆனா ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேத்துக்கு மேல உள்ளவங்க மேல வந்து ஆஹ் அந்த பொருள் வந்து போயிடக்கூடாது ரெண்டு பேத்துக்கு மேல அந்த பொருள் வந்து விற்பனையாக இருக்கக்கூடாது சோ அந்த மாதிரி இருக்கு பேர் என்னது இருவர் முற்றுரிமை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அடுத்தது சிலர் முற்றுரிமை சிலர் முற்றுரிமை அப்படின்னு ஒரு சிலர் கையில இருந்து மட்டுமே ஒரு ஒரு பொருள் வந்து இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சிலர் முற்றுரிமை அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப நம்ம சிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் வீடு கட்டுறதுக்கான சிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு இப்ப டால்மியா சிமெண்ட் இருக்குது சங்கர் சிமெண்ட் இருக்குது உம் அல்ட்ரா சிமெண்ட் இருக்குது அரசு சிமெண்ட் இருக்குது இப்ப சிமெண்ட்னு பாத்துக்கிட்டோம் உற்பத்தியாளர்கள்னாக்கும் ஒரு ஃபியூ வெரி ஃபியூ ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் பேர் தான் இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்திக்கிறாங்க உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தி உங்களோட பொருள் இவ்வளவு என்னோட பொருள் இவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க மார்க்கெட்டை அவங்க பிரைஸ் வந்து அவங்களே வந்து பிக்ஸ் பண்றாங்க இப்ப டால்மியா சிமெண்ட்டுக்கும் சங்கர் சிமெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இருக்காது அல்ட்ரா சிமெண்ட்டுக்கும் சங்கர் சிமெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ளேயே பேசி ஒரு விலையை வந்து பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறவாங்க சோ இதன் காரணமாக அவங்களுக்கு இந்த லாபமானது அந்த அஞ்சு பேர் ஆறு பேருக்கு மட்டுமே போய் சேர்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா நான் ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு அந்த பொருள் வந்து பின்வாங்க கூடியாது நான் வேலை அதிகமா இருக்குதுன்றதுனாலயோ இட்டு வேலை கம்மியா இருக்குதுன்ற காரணத்தினாலயோ அந்த பொருளை நான் வாங்காம இருக்கக்கூடாது அப்ப அவங்களுக்குள்ள என்ன பண்ணிக்கிறவாங்க ஒரு கூட்டு உடன்படிக்கை பண்ணிக்கிறவாங்க எப்படி முற்றுரிமை போட்டிக்கு ஆஹ் விளம்பரம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி சிலர் முற்றுரிமைகளை வந்து இந்த கூட்டு உடன்படிக்கை அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு இவங்க நாங்க இந்த இந்த பொருளை வந்து நான் இவ்வளவு தூரத்துக்கு நான் விற்கிறேன் நீங்க இந்த தூர் இந்த பொருளை வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு வித்துக்கோங்க உங்களுடைய வேலை வந்து அஞ்சு ரூபா கூட இருக்கலாம் எங்களோட வேலை வந்து அஞ்சு ரூபா கர கம்மியா இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றப்ப அந்த மாதிரி பிரைஸ வந்து பிக்ஸ் பண்றப்ப அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே லாபமானது பகிரப்படுகின்றது லாபமானது அந்த அஞ்சு பேர் ஆறு பேருக்கு மட்டுமே பகிரப்படுகின்றது அதே மாதிரி அவங்க வைக்கிறதுதான் டிமாண்டு அவங்க வைக்கிறதுதான் அழிப்பு அவங்க வைக்கிறதுதான் விலை இல்லையா சோ இந்த
பங்குகள் இருக்கும் சிலர் முற்றுமை அப்படின்றது இந்த அஞ்சு பேர் ஆறு பேருக்கு இடையில அந்த லாபத்தினுடைய பங்கானது அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்தது ஏக போக முற்றுமை அப்படின்றது எந்த விதமான காம்படிஷனும் இல்லாம இருக்கக்கூடியதுக்கு பேர் என்னது ஏக போக முற்றுமை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கண்டிப்பாக இந்த பொருளை இந்த இடத்துல தான் வாங்கணும் அப்படின்றதுக்கு பேர் என்னது ஏக போக முற்றுமை கிட்டத்தட்ட முற்றுமை மாதிரியே இருந்தாலும் கூட ஆஹ் ஏக போக முற்றுமை அப்படின்றது அந்த முற்றுமைக்கு கொஞ்சம் ஒரு படி மேல போகலாம் ஆனா ரியல் லைஃப்ல ஏக போக முற்றுமை அப்படின்றது கிடையாது இல்லையா சோ என்ன காரணம் அப்படின்னு இப்ப எல்லா பொருள்களுக்குமே சப்ஸ்டியூட் வந்துருச்சு இப்ப உதாரணத்துக்கு தபால் தந்தி மட்டுமே தபால் வந்து தபால் சேவை அப்படின்றது யார்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னம்னாக்கும் கவர்மெண்ட் கையில மட்டுமே இருந்துச்சு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கையில தான் அதுவும் இருந்துச்சு இல்லையா அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன ஆச்சு இப்ப கொரியர் சர்வீஸ் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லாத்தையுமே கொரியர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி கார்கோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப அந்த தபால் துறையுடைய பணிகள் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு வர வர எல்லாத்துக்குமே வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்ப அந்த முற்று ஏக போக முற்றுமை அப்படின்றது நிறைய துறைகளும் இப்ப இல்லாமலே ஆயிருச்சு எந்த துறைகளுமே இப்ப இல்லாமலே ஆயிடுச்சு எல்லா துறைகளுமே போட்டி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ இந்த போட்டிகளை ஃபுல்லா படிக்க போறதுதான் என்னது அப்படின்னு பார்க்கும் இந்த அங்காடி அமைப்புகள் என்ன மாதிரி போட்டி இருக்குதுங்க யாருக்கு யாரு போட்டி இருக்குது எப்ப அவங்க வந்து அதிகமான அளவுக்கு லாபத்தை சம்பாதிக்கிறாங்க எப்ப வந்து குறைவான அளவுக்கு லாபத்தை சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்றத பத்தி படிக்க போறதுக்கு பேர் தான் என்னது அங்காடி அமைப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது இப்ப இந்த நிறைவு போட்டி முற்றுமை முற்றுமை போட்டி முற்றுகிறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னும்னாக்கும் ஆஹ் நம்ம ரியல் லைஃப்ல நம்ம பார்க்க போறதுல வந்து ஆஹ் முற்றுமை போட்டி நம்மளுக்கு நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி நிறைவு போட்டியும் நம்மளுக்கு நிறைய இருக்குது அப்ப இந்த இந்த ரெண்டு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சருமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கும் கன்சியூமர் வந்து ஆஹ் ரொம்ப ஒரு பாதிக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த ரெண்டுமே மற்ற சிலர் முற்றுமை இருவர் முற்றுமை ரொம்ப ரொம்ப ரேரா இருக்கும் நம்ம டெய்லி லைஃப்ல நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னாக்கும் முற்றுரிமை போட்டி நம்ம டெய்லி லைஃப்ல நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்ப இந்த இது இந்த அங்காடி அமைப்பு முறைகள் அடிப்படையில ஒரு சின்ன ஒரு இது என்ன அப்படின்னாக்கும் நிறைய போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் குறுகிய காலம் நீண்ட காலம் ரெண்டுமே பார்க்குறோம் எல்லா மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர்லுமே எல்லாத்தையுமே பார்ப்போம் ரெண்டு குறுகிய காலம் நீண்ட காலம் ரெண்டு எல்லாத்தையுமே பார்ப்போம் நிறைவு போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் குறுகிய காலத்துல ஒன்னு அதிகப்படியான லாபம் கிடைக்கும் இல்லாட்டி அதிகப்படியான நஷ்டம் கிடைக்கும் அதாவது நிறைவு போட்டியில வந்து ஏதோ ஒன்னு புதுசா ஒரு மார்க்கெட் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு இருக்கிறப்ப கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் போகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு அந்த அந்த பர்டிகுலர் டயத்துல அந்த நிறுவனத்திற்கு லாபம் அதிகமா கிடைக்கலாம் முற்றுமை போட்டியிலையும் அதே தான் ஆஹ் குறுகிய காலத்துல நீ வருமானம் அதிகமாகவும் கிடைக்கலாம் இல்லாட்டி குறைவாகவும் கிடைக்கலாம் நீண்ட காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே மாதிரியான கான்ஸ்டன்டான ஒரு வருமானம் கிடைக்கும் இல்லையா அதாவது நார்மல் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நிலையான ஒரு அஹ் வருமானம் மட்டுமே அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் முற்றுமை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லாவே லாபம் கிடைக்கும் நீண்ட காலம் குறுகிய காலம் எல்லாத்துலயுமே நல்லாவே லாபம் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு இருவர் முற்றுமையிலும் அதே தான் ஏன்னா வந்து ப்ராஃபிட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டுமே என்ன பண்ணிக்கிருவாங்க ஷேர் பண்ணிக்கிருவாங்க அப்படின்றதுனால இருவர் முற்றுமையிலையும் ஓரளவுக்கு லாபம் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் சிலர் முற்றுமையிலையும் அந்த கூட்டு உடன்படிக்கையின் காரணமாக யாருக்கு நஷ்டம் ஏற்படாத அப்படி பார்த்துக்கிருவாங்க ஸோ அந்த யாருக்கு நஷ்டம் ஏற்படாம இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து லாக லாபம் கிடைக்கும் ஏகபோக முற்றுமை ரொம்பவே நிறைய வந்து லாபம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அப்ப இந்த அங்காடி அமைப்பு முறைகளுக்கு இந்த அங்காடி அமைப்பு முறைகளை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்றோம் தேவையை படிக்கிறோம் என்ன மாதிரியான பொருள்களுக்கு எப்படிப்பட்ட தேவைகள் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சாதான் நம்மளுக்கு நம்ம அங்காடி முறைகளை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் படிக்க முடியும் ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சருக்குமே ஆஹ் ப்ராஃபிட் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ரெண்டு தான் நம்ம பாக்குறப்ப இந்த டிமாண்ட் தான் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் வந்து வகிக்குது அப்ப இந்த டிமாண்ட தெரியாம நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னாக்கும் இந்த மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் படிக்க முடியாது ஏன்னா டிமாண்ட் கோடு அந்த மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் ஒவ்வொரு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் ஒண்ணு ஒரு பக்கத்துல வந்து சாய்வாக இருக்கும் சில சமயத்துல வந்து எக்ஸ்சுக்கு இணையாக இருக்கும் சில சமயத்துல மேலிருந்து கீழ் நோக்கி காணப்படும் அப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே என்ன அப்படின்னாக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அணுகுமுறைகளை நம்ம எப்படி எப்படி
ஸோ இந்த எக்கனாமிக்ஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்லையும் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்லையும் ஹவு டு அப்ரோச் த எக்கனாமிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றத நம்ம முக்கியமாக அதில் பார்த்துருக்குறோம் என்னென்ன மாதிரியான மெத்தடுகளில் எக்கனாமிக்ஸை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு எக்கானமிஸ்ட்டும் ஒவ்வொரு காலத்துக்கு தகுந்தபடி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னம்னாக்கும் அவங்களுடைய அப்ரோச்சஸுக்கு தகுந்தபடி அவங்களுடைய அவங்களுடைய தியரிகளுக்கு தகுந்தபடி ஒருத்தர் இயங்கு பொருளாதாரம் இயங்கா பொருளாதாரம் தொகுத்தாயு முறை பகுத்தாயு முறை இப்படி எல்லாத்தையுமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கும் அவங்க அந்த மாதிரி கொண்டுட்டு வர்றாங்க ஸோ இதுல நம்ம பார்க்கறத இந்த லா ஆஃப் டிமாண்ட் அப்படின்றது இந்த மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் கடைசி நம்ம நம்ம மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கின்றது அந்த டிமாண்டை பொறுத்து தான் அந்த நிறுவனங்களுக்கு லாபமோ நஷ்டமோ இல்லாட்டி அங்காடியை விட்டு சில நிறுவனங்கள் வெளியேறுவதற்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு ஏன்னா நீண்ட காலத்துக்கு அந்த பொருள் வந்து நம்மளுக்கு இருக்காது அப்படின்றப்பையும் நீண்ட காலத்துக்கு அந்த பொருளுக்கான தேவைகள் இருக்காது அப்படின்றதுனாலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல இருந்து என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னாக்க அந்த அங்காடியில இருந்து வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா தொடர்ந்து நஷ்டம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னாக்கும் அது நிறைவு போட்டியாக இருந்தாலும் சரி முற்றுரிமை போட்டியாக இருந்தாலும் சரி முற்றுரிமையாக இருந்தாலும் சரி தொடர்ந்து நஷ்டம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னம்னாக்கும் அது அங்காடி விட்டு வெளியேறும் வணக்கம்